欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：肖战入港后的粉圈，一波人喊话张清俊，另一波狂飙红尘啊滚滚。作为一名优秀的演员，肖战在舞台上的表现一直备受关注。此次参加的大湾区电影音乐晚会演唱《潇洒走一回》，也让全网诸多网友都关注他的表现。如今的肖战已经达到了香港，甚至昨晚还进行了彩排，先行试唱了这首歌。粉丝们的期待值自然是直线升高，尤其是大家能够在肖战进组《射雕英雄传之侠之大者》之前，再看到肖战的舞台，使粉丝们格外惊喜。毕竟等他正式进组。就真的很难看到肖战出来营业，故此，除了这唱歌的业务水平，粉丝们对于肖战的妆造、头发那事格外关注与期待。作为肖战的御用化妆师、造型师，张清俊在社交平台也是有自己独特的词条，譬如“牛逼格拉斯”张清俊画眉天才，张清俊爱情魔法师，张清俊行走的化妆箱，张清俊。这些被肖战粉丝认证且刷出阅读量的词条，无疑不表示对张清俊手艺的期待，甚至将自己心中最适合的肖战曾经妆造拿出来，请张清俊复刻，以达到自己期待的感觉。如今的肖战是长发，出发去香港的机场路透上，他的头发已经长得可以扎小揪揪了。但是这次的场合是大湾区的晚会，比较严肃。有些粉丝希望的脏辫恐怕不能实现，但说不定会有琴头或者高马尾。造型师的创作空间是真的好大，甚至只要有肖战那张脸在，随便扒拉两下就能出神图。这边一部分粉丝在期待张清俊出手后，肖战工作室尽快发图，让粉丝们先看看晚上的肖战会有多帅气。而另一波粉丝，那真的是从肖战官宣自己的节目开始就陷入了自嗨之中。《潇洒走一回》是一首老歌了，国风中带着点激昂，在短视频平台上，粉丝们已经提前用这首歌给肖战的视频做背景音乐进行各种剪辑，甚至自己出镜演唱了。更有优秀的粉丝拿着这首歌的歌词，以肖战的本体小兔子进行演唱。这肖战演出还没开始，粉丝们就已经将二创进行的有声有色。如果有网友日常刷肖战比较多的话，恐怕这两天刷到的肖战视频，十个就有八个背景乐是红尘啊，滚滚痴痴啊，情深聚散中有十八。期待晚上肖战的演出，只不过从肖战的演出顺序来看。估计要等到很晚了。只不过肖战的舞台一直都很有感染力，无论是歌唱还是舞蹈，肖战都有着非常出色的表现力。他总能够用自己的独特风格来演绎每一首歌曲，让人们感受到他的魅力和能量。对于粉丝们来说，能够看到肖战在舞台上的表现，是一种非常幸福的体验。相信这次晚会上，肖战一定会带来一场精彩的表演。让人们在音乐和舞蹈的世界里感受到无穷的快乐和幸福。肖战的参加为大湾区电影音乐晚会带来了无限的魅力和惊喜，相信他的表演一定会让观众们留下深刻的印象，让人们更加期待他未来更好的表现。《陈情令》CP 肖战。王一博相隔四年有望合体，出席香港回归晚会，飙唱粉丝暴动。两大顶流男神肖战、王一博受邀将在今晚二十九日举行的两千零二十三大湾区电影音乐晚会演出。由于不久前王一博才在自己微博简介的代表作栏目上删除了与肖战合演的《陈情令》，有种与对方切割的 F U， 让喜欢他们的 C P 粉伤心欲绝。也因此，这次的香港回归晚会演出，更让外界期待他们能有机会同框。打破王不见王的传言。二零一九年，肖战、王一博因合演的古装耽美剧《陈情令》创下百亿流量，而双双走红。两人扮演的蓝忘机与魏无羡也成了戏迷最爱的忘羡 CP。只是赢目前两人关系看来很好，但随住戏火人红，他们却逐渐分道扬镳。
毕竟在现实中已成为竞争对手。近几年，两人在公开场合基本上不互动了，像是今年的微博之夜，肖战与王一博坐在前后排，连招呼都没打，甚至眼神都没对到，保持相敬如宾的状态。而王一博修改微博简介，将代表作《陈情令》换掉，被外界猜测他想借此与肖战切割，也是可以理解。毕竟发展的路线已不同，且双方的粉丝都不喜欢他们捆绑一起营业。加上《庆余年》导演孙浩近日受访表示，演员应该要杜绝文盲，又意外引爆王一博、肖战粉丝互撕、互相指责导演骂的是对方的偶像。因肖战粉丝认为导演形同坐实央视，指王一博是绝望的文盲，王一博粉丝则反击肖战没有出演《庆余年》第二季。导演此番言论就是在讲肖战，双方剑拔弩张，一触即发。没想到今晚在香港登场的2023大湾区电影音乐晚会表演节目单上，中港台众星云集，包括成龙、刘德华、章子怡、苏有朋等人，其中赫然肖战、王一博的名字让粉丝惊讶不已。CP 粉举出肖战、王一博上次站在一起同台，已是四年前。这次如能再次合体同框，势必造成暴动。按节目流程，王一博排在第二单元电影金曲出现，他将演唱自己主演的电影《无名》同名主题曲，而肖战则是排在最后第五单元《生活也燃情》，几乎是排在压轴独唱《潇洒走一回》，因两人出场顺序相差很远，不知道中间会不会穿插互动环节，制造他们同框的场面。肖战已于昨晚抵达香港，他近来为了拍摄电影《射雕英雄传》，侠之大者留了长发，现身机场还扎了个小马尾，看来神清气爽，吸引各方媒体抢拍，更加让人期待他与王一博今晚的演出。顶流蔡徐坤丑闻风波后，一周涨二十七万粉丝，涨粉趋势羡煞旁人。六月底。娱乐圈发生了一场大巨变，男顶流蔡徐坤与一名 C 姓的女子发生一夜情，让她怀孕，然后强迫她堕胎。顶流不愧是顶流，蔡徐坤的丑闻一出，微博前五热搜立即炸了。据一位名为 C 先生不要太勇的用户透露，蔡徐坤和 C 女士于2021年5月20日在一家 KTV 相识，并于5月21日凌晨发生关系。一个多月后 ，C 女士发现自己怀孕了，并通知了蔡徐坤。蔡徐坤的第一反应就是要求她堕胎。蔡母两手准备，一方面与 C 女士谈论赔偿的事，另一方面又怀疑儿子被骗，于是派私家侦探跟踪监视 C 女士。C 女士发现有人跟着她 ，C 女士报了警。蔡徐坤和他的母亲都被警方传唤，经过协调。他们签署了认罪协议，当然，这只是该用户的一面之词。狗子直播中出现的 C 女士照片被证实是北电一名女学生的照片。不过，粉丝们发现该用户发布的验孕上和双方和解声明存在漏洞，其真实性有待调查。狗子在爆料当天还表示，蔡徐坤的秘密情人将于第二天曝光。但令人惊讶的是。并没有狗子直接发出的消息，而且与发布该消息相关的文章也被删除。很多网友质疑蔡徐坤和狗子是否有约定，当然也不排除狗子没有办法自爆，索性自己主动放弃了。蔡徐坤丑闻的始末并不令人意外，但蔡徐坤和工作室自始至终都没有给出任何回应。二十六日消息爆出当天。粉丝和吃瓜群众都在等待蔡徐坤的回应，是自证清白还是公开道歉？可是等了一天，还是没有任何反应。而这一天恰好是国际禁毒日，有粉丝解释说，蔡徐坤方拒绝回答，可能是因为害怕霸占公共资源，害怕被那些有想法的人利用。另外，蔡徐坤泰国演唱会刚刚结束，工作室和团队都在泰国。所以他可能没有时间打理家务，但是第二天蔡徐坤方还是没有动。
，随着陈建州骚扰大雅、萧敬腾向林佑慧求婚等热追事件的兴起，蔡徐坤案逐渐被取消，几乎没有任何与蔡徐坤热茶相关的新闻。很多网友认为蔡徐坤不回应，最可悲的是他的粉丝，失去粉丝的人肯定很多。事实上。蔡徐坤在一周内增加了二十七万粉丝，据说不少粉丝和站姐都回来表达了对蔡徐坤的支持。就连骗钱跑路的你的贤，回到超话，良心发现主动给粉丝退款。蔡徐坤大粉丝的一条微博冲上热搜，内容是只需要你说一句不是，绝对信任就不只是我们彼此间的底气，也会是对外的。但凡蔡徐坤出来说个不是。一 Q 就能把内娱撕个底朝天。蔡徐坤的粉丝真的很团结。当其他明星崩溃、站姐退却、粉丝逃离时，蔡徐坤的粉丝却团结一致，无条件相信自己的偶像。很有可能，蔡徐坤自2018年出道以来，就一直被黑到最后。粉丝们也必须习惯这种与世界为敌的心态。据说不少粉丝和站姐都回来。表达了对蔡徐坤的支持，就连骗钱跑路的你的贤，回到超话，良心发现主动给粉丝退款。蔡徐坤大粉丝的一条微博冲上热搜，内容是只需要你说一句不是，绝对信任就不只是我们彼此间的底气，也会是对外的。但凡蔡徐坤出来说个不是 ，A Q 就能把内娱撕个底朝天。蔡徐坤的粉丝真的很团结。当其他明星崩溃、站姐退却、粉丝逃离时，蔡徐坤的粉丝却团结一致，无条件相信自己的偶像。很有可能，蔡徐坤自2018年出道以来，就一直被黑到最后。粉丝们也必须习惯这种与世界为敌的心态。不少网友将这起事件比较蔡徐坤和陈飞宇事件，同事和异性发生关系。为什么蔡徐坤这么不受影响，而陈飞宇却失去了粉丝，失去了所有支持？原因可能是蔡徐坤的遭遇尚未得到证实，但陈飞宇案中有真实的床照和当事人。蔡徐坤大概是想冷处理这件事，但即使他不回答 ，A Q 仍然在他身后。他防不他防，先不管，光是粉丝的态度，很多娱乐明星都梦寐以求吧。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。